வணக்கம் நான் உங்கள் ராஜேஷ் ஃப்ரம் மை டிஜிட்டல் ப்ராண்ட் நம்மளோட இந்த மெட்டா பிஸ்னஸ் ஃபுட் சீரீஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ்புக் ஆட் கம்பெயின்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி பார்த்துட்டு வரோம் ஃபேஸ்புக் ஆட் கம்பெயின்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அது எஃபெக்டிவாக எப்படி யூஸ் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி லீட்ஸையும் சேல்ஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா லேண்டிங் பேஜ் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து லீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இன்னிங் செஷனில் நாம் ரீடார்கெட்டிங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்மளோட சேல்ஸையோ இல்லை லீட்ஸையோ வந்து டபுள் ஆக்குறதுன்றத இன்னிங் செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ரீடார்கெட்டிங் கான்செப்ட்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரீடார்கெட்டிங் கான்செப்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்களோட வெப்சைட்டில் வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ப்ராடக்ட் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோமே இந்த ப்ராடக்ட் ஒன்றை வாங்கிறதுக்காக ஒரு நூறு யூசர்ஸ் உள்ளே லாகின் பண்ணி வராங்க வந்துட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன்ற இன்டென்ஷனோட தான் வந்திருப்பாங்க ஆனால் அதில் நூறில் ஒரு இருபது பேர் தான் அந்த ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க ரிமைனிங் எயிட்டி பர்சன்ட் அதாவது எண்பது பேர் வந்து ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகம் இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் இப்போது இந்த எண்பது பேரும் நாட் இன்ட்ரெஸ்டன்ற கேட்டகரிலாம் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அவங்க இன்ட்ரெஸ்டட் தான் பட் டியூ டு சம் சுச்சுவேஷன்ஸில் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அவங்களால ப்ராடக்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியல மேபி ப்ராடக்ட் ஒன்றும் இன்னும் வேணால் பர்ச்சேஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ப்ராடக்ட் டூவை வந்து அடுத்த ஏதாவது இது ப்ராடக்ட் ஒன்னோ டூவோ ஏதோ வந்து திருப்பி நீங்கள் ரீடார்கெட் பண்ணும்போது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அவங்க அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த கஸ்டம் ஆடியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து உங்கள் ஃபேஸ்புக் ஃபாலோவர்ஸாக இருக்கலாம் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் வெப்சைட்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணி வந்த ஃபாலோவர்ஸாக இருக்கலாம் இவங்களை நீங்கள் ரீடார்கெட் பண்ணுறதுனால நீங்கள் இந்த கன்வர்ஷன்ஸையோ இல்லை சேல்ஸையோ வந்து டபுள் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இதுலேயே இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னா ஃபேஸ்புக் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்கள் வெப்சைட்குள்ளே வர விசிட்டர்ஸை ட்ராக் பண்ணி அந்த டேட்டாவை எடுத்து வச்சு நீங்கள் ரீடார்கெட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு வந்து இது வந்து கஸ்டம் ஆடியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டிஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி உங்கள்கிட்ட தேவையான டேட்டா இல்லை அதாவது உங்கள் வெப்சைட்குள்ளே கொஞ்சம் யூசர்ஸ் தான் வந்திருக்காங்க எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் யூசர்ஸ் தேவைப்படுறாங்கன்னு போது லுக் லைக் ஆடியன்ஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்டை கொடுக்குறோம் அது என்னென்னா உங்களோட வெப்சைட் ப்ரொஃபைல்குள்ளே வந்த யூசர்ஸோ இல்லை ஃபேஸ்புக் ஃபாலோவர்ஸோ அதே போல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஃபேஸ்புக் யூசர்ஸை அவன் டார்கெட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறான் அப்போது அவங்களையும் சேர்த்து நீங்கள் ரீடார்கெட் பண்ணும்போது நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புளை டார்கெட் பண்ணும்போது உங்களோட கன்வென்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது வாங்க நீ செஷனில் போய்ட்டு கஸ்டம் ஆடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து உங்களோட ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸை ரீடார்கெட் பண்ணுறதுன்றது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம்
இந்த சேவ்டு ஆடியன்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து ரீடார்கெட் பண்ண முடியும் சேவ் பண்ணிச்சோம்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து டார்கெட் பண்ண முடியும் அது எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே வாங்க இந்த லொக்கேஷன் இந்தியானு இருக்கும் அதை சென்னைன்னு மாற்றிக்கோங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படி கீழே வாங்க இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ்க்ளூட் தீஸ் கஸ்டம் ஆடியன்ஸஸ்னு இருக்குது அதாவது இவங்களை வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண முடியும் இவங்களை வந்து டார்கெட் பண்ணாமையும் வச்சுருக்க முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல் வெப்சைட் விசிட்டர்ஸ் எம்டிபின்னு இருக்கீங்களா மை டிஜிட்டல் ப்ராண்டுக்குள்ளே வெப்சைட்குள்ளே வந்து விசிட்டர்ஸை எக்ஸ்க்ளூடும் பண்ண முடியும் பட் இப்போத்திக்கு நம்ம அது தேவையில்லைன்றதுனால அந்த சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்கு தான் காட்டியிருக்கேன் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அதாவது இதை வந்து எக்ஸ்க்ளூடும் பண்ண முடியும் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை எக்ஸ்க்ளூடும் பண்ண முடியும் உங்களோட ஆடியன்ஸை யாருக்கு போகக்கூடாதுன்றதையும் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து செட் பண்ண முடியும் கீழே வாங்க இப்போ வாங்க ஆடியன்ஸ் சஜஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதும் இங்கே கஸ்டம் ஆடியன்ஸஸ்னு இருக்குது இங்கே கிரியேட் நியூன்னு இருக்கும் இதில் வந்து கஸ்டம் ஆடியன்ஸ் லுக் லைக் ஆடியன்ஸ்னு இருக்கும் ஃபஸ்ட் நீங்கள் கஸ்டம் ஆடியன்ஸை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் சூஸ் ஏ கஸ்டம் ஆடியன்ஸ்னு இருக்குது இப்போது இதில் வந்து யுவர் சோர்ஸஸ் மெட்டா சோர்ஸஸ்னு ரெண்டு இருக்குது இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக யுவர் சோர்ஸஸ்ன்றது வெப்சைட் வந்து உங்களோடது கஸ்டமர் லிஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களோட டேட்டாலேருந்து வர்றது அதே மெட்டா சோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாவோட இது அதாவது மெட்டாவோட லீட் ஃபார்ம் வீடியோ மெட்டாவோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டில் ஃபாலோவர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மெட்டாவோட சோர்ஸஸ் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எதை வேணாலும் ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணி ரீடார்கெட் பண்ண முடியும் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இப்போ நான் வெப்சைட்டுன்றதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் செலக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் என்னோடய பிக்சல்ஸ் வந்து லிஸ்ட் ஆகுது என்னோடய வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க ஒவ்வொரு ஒரு வெப்சைட்டுக்கும் நான் வந்து மெட்டா பிக்சல் ஜென்ரேட் பண்ணி தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன் எதுக்காகனா உங்கள் வெப்சைட்குள்ளே வர விசிட்டர்ஸை ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக இப்போ பாருங்கள் ஆடியன்ஸ் டென்ஷன் வந்து தேர்ட்டி டேஸ் அதாவது இந்த தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே யாரெல்லாம் உங்கள் வெப்சைட்ஸை விசிட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள வந்து நீங்கள் டார்கெட் பண்ண முடியும் இப்போது நாம் எந்த ஆடியன்ஸும் இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணல இப்போ ஃபஸ்ட் டைமாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஆடியன்ஸ் நேம் வந்து சேவ் பண்ணிக்க போகிறேன் எம்டிபி ஆடியன்ஸ் போட்டு இன்றைக்கி டேட் என்னவோ அந்த டேட்டை போட்டு இந்த ஆடியன்ஸ் நேமை சேவ் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ தட் ரீடார்கெட் வந்து இவங்களை பண்ண முடியும் நாம் இப்போ நான் க்ரியேட் ஆடியன்ஸ் கொடுத்தேன்னா இந்த ஆடியன்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் அதாவது என்னோடய வெப்சைட்டுக்கு அக்டோபர் எயித் இருந்தோம் இப்போது நான் வந்து ஒரு லுக் லைக் ஆடியன்ஸ்ன்றதை நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லியிருப்பேன் லுக் லைக் ஆடியன்ஸ்னா இப்போ என்கிட்ட தேவையான டேட்டா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் டேட்டா தேவைப்படுது இன்னும் நிறைய பேர் நான் டார்கெட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் என்னோடய வெப்சைட்டுக்கு வந்து யூசர்ஸ் கம்மியாக இருக்காங்கன்னா நீங்கள் இந்த க்ரியேட் அ லுக் லைக் ஆடியன்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் வந்ததும் இப்போ எம்டிபி ஆடியன்ஸ் அக்டோபர் எயிட்டுன்றது என்னோடய சோர்ஸ் டேட்டா இதே போல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க ப்ரொஃபைலில் எனக்கு கொடுங்கன்னா ஃபேஸ்புக் வந்து கொடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் லுக் லைக் ஆடியன்ஸ்ன்றது வந்து எக்ஸாக்ட் மேட்ச் அதாவது சேம் இன்ட்ரெஸ்டோடு இருக்கிறது டேட்டா வந்து கம்மியாக இருக்கும் மேட்சிங் ப்ரொப்போர்ஷன் ஈக்குவலாக இருக்கும் டூ பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண அதனோட ரிலவன்சி வந்து கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிக்கும் அது இன்ட்ரெஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும் பட் அக்யூரேட்டாக இருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன் பர்சன்ட்டுன்றது ரொம்ப எக்ஸாக்ட் சேம் அக்யூரஸி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண உங்களுக்கு வந்து யூசர்ஸ் நிறைய பேர் கிடைப்பாங்க பட் ரிலவன்சி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அப் டு த்ரீ பர்சன்ட் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதுதான் பெஸ்ட்டு ஸோ இது மாதிரி செலக்ட் பண்ணும்போது உங்கள் பாருங்கள் எஸ்டிமேட்டட் ரீச்செல்லாம் எவ்வளோன்ட்டு கொடுக்கும் இப்போ இதை நீங்கள் க்ரியேட் ஆடியன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆடியன்ஸும் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கீழே வந்து இந்த பேஜுக்கு வந்துடுச்சு க்ரியேட் பண்ணுறதும் இப்போ கஸ்டம் ஆடியன்ஸில் வெப்சைட் யூஸ் பண்ணுறது அதாவது எம்டிபி ஆடியன்ஸ் அக்டோபர் எயிட்டுன்றதை க்ரியேட் பண்ணி இது பண்ணேன் அதே போல் லுக் லைக் ஆடியன்ஸும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது எம்டிபி ஆடியன்ஸ் அக்டோபர் எயிட் அதாவது அந்த இதுக்கு லுக் லைக் ஆடியன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே என்னால் டார்கெட் பண்ண முடியும் இப்போ டார்கெட் பண்ணும்போது இவங்களாம் வந்து நம்மளோட ப்ராடக்டை வாங்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் கேட்டகரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே போல் க்ரியேட் கஸ்டம் ஆடியன்ஸ்னு கொடுத்துட்டு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதில் எந்த ஆப்ஷன்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடிய
இதே போல் இவங்களுக்கும் வந்து க்ரியேட்டர் லுக் லைக் ஆடியன்ஸ் பண்ண முடியும் அதாவது உங்களோட ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைலில் யார் யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி அந்த கஸ்டம் ஆடியன்ஸை பேஸ் பண்ணி அதே போல் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரொஃபைல் இருக்கிற ஆடியன்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபாலோவர்ஸ் கம்மியாக இருக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ண முடியும் இதே போல் லுக் லைக் ஆடியன்ஸை க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா இதே போல் பாருங்கள் லுக் லைக் ஆடியன்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஃபேஸ்புக் ஃபாலோவர்ஸ்க்கு ஸோ இவங்களெல்லாம் இந்த மாதிரி கஸ்டம் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வச்சு நீங்கள் ரீடார்கெட் வந்து பண்ணுன்னா இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டட் ப்ரொஃபைலை ரீச் பண்ணும்போது உங்களோட கன்வெர்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கன்வெர்ஷன்ஸ் நடக்கிறதுக்கு இப்போது இந்த ஆடியன்ஸை நம்ம சேவ் பண்ணி ஒரு நேம் கொடுத்தோம்னா இந்த ஆடியன்ஸை டேரெக்டாக கூட நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த எல்லா விசிட்டர்ஸும் நீங்கள் வந்து வச்சுட்டீங்க இல்லைங்களா இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணி வாங்க கீழே வந்து சேவ் ஆடியன்ஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கீழே வாங்க அதை சேவ் ஆடியன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ஆடியன்ஸ் வந்து சேவ் ஆகிடும் இப்போது இதில் வந்து என்னென்ன செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா என்னோடய வெப்சைட்டை ஃபாலோ பண்ணுற என்னோடய ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க இருக்காங்க அவங்களோட லுக் லைக் இருக்காங்க என்னோடய வெப்சைட்டை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க இருக்காங்க அவங்களோட லுக் லைக் இருக்காங்க இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து மை டிஜிட்டல் ப்ராண்ட் லுக் லைக் கேம்பெயின் அக்டோபர் எயிட் சேவ் பண்ணுறேன்னா இந்த ஆடியன்ஸ் செட்டு சேவ் ஆகிடுச்சு ஃப்யூச்சரில் இந்த ஆடியன்ஸ் செட்டை யூஸ் பண்ணி எந்த ஒரு ஃபேஸ்புக் ஆட் கேம்பெயின்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த கேம்பெயினை ஓப்பன் பண்ணி ஜஸ்ட்டு ஃபேஸ்புக்கோட ஆடியன்ஸ் அதாவது சாரி இந்த கேம்பெயினோட ஆடியன்ஸை மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேம்பெயினை ரீசப்மிட் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக நான் மற்ற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்து ஆடியன்ஸ் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணிவிட்டோம் என்னோடய பழைய டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி இந்த டிராஃபிக் கேம்பெயினே வந்து எப்படி வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து க்ரியேட்டிவ் செட்னு கொடுத்துட்டேன் ப்ரைமரி டெக்ஸ்ட்டு ஹெட்லைன்லாம் நான் ஏதோ ஒரு சே ஒரு ரேண்டமாக ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு என்னோடய பழைய இமேஜஸை யூஸ் பண்ணி இந்த கேம்பெயினில் போட்டு இந்த ஆடியன்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் சப்மிட் பண்ண போகிறேன் இந்த டெக்ஸ்ட் வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டெக்ஸ்ட் வேரியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எனேபிள் பண்ணிவிடுங்க எனேபிள் பண்ணிட்டு என்னோடய இமேஜஸ் ஏதாவது வந்து பழைய இமேஜஸ் ஏதாவது இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த இமேஜஸை போட்டு ஒரு டிராஃபிக் வெப்சைட் கேம்பெயின் முன்னாடி எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அதே போல் க்ரியேட் பண்ணி இந்த ஆடியன்ஸை எனேபிள் பண்ணி நான் சப்மிட் பண்ண போகிறேன் ஆல்ரெடி ஆடியன்ஸ் எல்லாம் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் இந்த கேம்பெயினுக்கு தேவையான இமேஜையும் அந்த ஆட் டீட்டெயில்ஸையும் கொடுத்துட்டு நான் இந்த கேம்பெயினை சப்மிட் பண்ண போகிறேன் ஆல்ரெடி இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நான் பல கேம்பெயின்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டதுனால டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணான்றதுனால இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல இந்த மெயினாக வந்து இந்த கேம்பெயினில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஆடியன்ஸை சேவ் பண்ணுறோம் அந்த ஆடியன்ஸை யூஸ் பண்ணி நாம் இந்த ஆட் செட்டை சப்மிட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இந்த கேம்பெயினை சப்மிட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ஆஸ் யூஷுவலில் வழக்கமாக என்னோடய பழைய கேம்பெயினில் யூஸ் பண்ண இமேஜஸ்ஸு ப்ரைமரி டெக்ஸ்ட்லாம் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு டன் கொடுத்துட்டு இந்த கேம்பெயின் வந்து நான் சப்மிட் பண்ண நான் வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டேன் பப்ளிஷும் ஆகிடுச்சு இன்னைக்கு செஷனில் கஸ்டம் ஆடியன்ஸ்னால் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக லுக் லைக் ஆடியன்ஸ்னால் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற கஸ்டம் ஆடியன்ஸ் என்னென்னன்றதை நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள வந்து எப்படி ரீடார்கெட் பண்ணுறது நம்மளோ ஆட்ஸை வந்து திருப்பி வந்து அவங்கள ரீடார்கெட் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இன்றைக்கி செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபீல் பண்ணுறேன் உங்களுக்கும் இந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதில் தான் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் நம்மளோட அடுத்த செஷனில் இதே போல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் கூட